பெண்களை போற்றக்கூடிய பெண்களின் பெருமை பேசக்கூடிய படம் அதாவது கல்யாணத்துக்கு பின்னாடி கணவன் குடும்பம் குழந்தைகள் அப்படின்னு அவங்களுக்காகவே தன்னுடைய ஆசாபாசங்களை தியாகம் செய்துக்கிட்டு அவங்களுக்காக வாழ்கிற பெண்களுக்கான படம் அப்படிங்கிறது பேரை வச்சு ட்ரெய்லரை வச்சு ஓரளவு துவிக்க முடியும் இது அதே மாதிரியான ஒரு கதை தான் அதே மாதிரியான ஒரு படம் தான் ஆனால் சொன்ன விதத்துல தான் ஒரு வித்தியாசப்படுத்துது அழகாக்குது படம் பொம்பளைங்களுக்கு கல்யாணம் ஒரு மாயாஜால ஜெயில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டுல பியூசி படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பெண்கள் மூணு பேர் அதுல க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இணை விரியா நண்பர்கள் ஒரு சூழ்நிலையில அந்த மூணு பேரும் பிரிஞ்சிடுறாங்க இன்னைக்கு அதாவது கிட்டத்தட்ட எழுவத்தி எட்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருடம் கழித்து அவர்கள் மூணு பேரும் ஒன்று செய்ய வேண்டிய சூழலை அந்த ஒரு பெண்ணுடைய மருமகள் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்க மூணு பேரும் நாற்பது வருஷம் கழிச்சு ஒன்று சேர்றாங்க நாற்பது வருஷமா அவங்க கடந்து வந்த பாதை என்ன வாழ்க்கை என்ன மூணு பேருமே அவங்களுக்கான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாங்களா எப்படி வாழ்ந்தாங்க எப்படி அவங்க ஒன்று சேர்ந்தாங்க ஒருவேளை அவங்க இதுக்கு முன்னாடி டிராஜடியை சந்திச்சிருந்தா இந்த சந்திப்புக்கு பிறகு அவங்களுடைய வாழ்க்கை மாறியதா அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகா அதே நேரம் கொஞ்சம் மெதுவா சொல்லியிருக்க படம் தான் மக்களிருக்கும் <laughs> ஒரு கேரக்டர்ஸ் அது 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 மாதிரியான ஒரு வடிவமைப்பு ரொம்ப புதுசு அந்த கிடைச்ச கேப்ல எல்லா பேருமே அவங்களுடைய திறமையை நிரூபிக்கிறதுக்கு ரொம்ப மெனக்கெட்டிருக்காங்க ரொம்ப அழகா பிரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுடைய நடிப்பை ஜோதிகா இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு புதுமை பெண் அதாவது சுதந்திரத்தை கேட்கிற அதே மாதிரி அடுத்த ஒரு உணர்வுகளை மதிக்கக்கூடிய ஒரு புதுமை பெண்ணா இந்த காலத்து பெண்ணா வந்து ரொம்ப அருமையாக நினச்சிருக்காங்க இத்தனை வருஷம் கழிச்சும் அவங்க கிட்ட அந்த அழகும் நடிப்பும் ஒரு சேர இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கிறது மிகுந்த ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்துகிறது அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டு நண்பர்களா வந்து ஊர்வசி பானுப்பிரியா சர்ணியா பொன்வண்ணன் அவங்களை பத்தி நாம மேற்கொண்டு இதுக்கு மேல எப்ப என்ன சொல்றது தெரியல அவங்க எப்படிப்பட்ட நடிகர்கள்ங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்சது ஆனா இந்த படத்துல அவங்களுடைய இத்தனை காலகட்டத்துக்கும் சேர்த்து அவங்க நடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அது மிகவே கிடையாது ரொம்ப அருமையா மூணு பேருமே சூப்பரா பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பின்னணி இந்த மூணு பேருமே இந்த படத்துல போட்டி போட்டு நடிச்சிருக்காங்க இதுல ஒரு பாயிண்ட் மேல போய் ஜெயிக்கிறது மூணு பேர்த்துல நம்பர் ஒன்னா வர்றது ஊர்வசி தான் ஏன்னா அந்த கள்ளங்க உடம்பு இல்லாத அவங்களுடைய அந்த யதார்த்தமான பேச்சு வந்து நமக்கு தெரியும் இந்த படத்துல படம் நெடுக அவங்களுடைய ஆதிக்கம் இருக்கு படத்தை கலகலப்பா வச்சுக்கிறதுக்கு ஊர்வசி மிகப்பெரிய உதவி புரிஞ்சிருக்காங்க நாசர் நாசருக்கு மகனா வர்ற ஒரு செடி மூஞ்சி கேரக்டர் படத்துல அவர் ஒரு இடத்துல கூட சிரிக்கவே மாட்டாரு அவர் எந்த ரியாக்ட் பண்ணாலும் முறைச்ச மனைக்கே இருப்பாரு அருமையான பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதே மாதிரி சின்ன வயசு சரண்யா பானுப்பிரியா ஊர்வசி உடைய சின்ன வயசு கேரக்டர் வர்ற அந்த மூணு பொண்ணுங்க அதனுடைய அந்த சின்ன வயசு கேரக்டரை தேர்ந்தெடுத்ததுக்கே வந்து ரொம்ப ஒரு ஹார்ட்ஸ் ஆப் சொல்லணும் டைரக்டருக்கு அதே மாதிரி நாசருடைய சின்ன வயசு நாசரா நாசருடைய பையனை நடிக்க வச்சது சின்ன வயசு பானுப்புரியாவா நடிச்ச பொண்ணவே பானுப்புரியாவுக்கு மகளா மாடர்ன் ட்ரெஸ் போட்டு நடிக்க வச்சதுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விஷயத்தையுமே அவரு ஒரு குடும்பத்துல ஒன்னாக்கி இருக்கிறது வந்து டைரக்டர் புத்திசாலித்தனவர் படத்துல ரசிக்க கொண்டாட ஆச்சரியப்பட அனுபவிக்க அப்படின்னு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் கொட்டி கிடக்குது அப்படிங்கிறது மறுக்க முடியாத உண்மை ஆஹ் மணிகண்டனுடைய ஒழிப்பதிவுல வந்து சென்னை ஆந்திரா ஆக்ரா சத்தீஸ்கர் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா ஏரியாவுக்கும் கலந்து கட்டி கேமராவுக்கு ரொம்ப கிளியரான ஒரு ஒளிப்பதிவு ரொம்ப அருமையா ஒரு அந்த ஒரு யதார்த்தம் மீறாம அதே நேரத்தில் ஒரு விறுவிறுப்பு குறையாம ரொம்ப அழகான ஒரு கேமராவும் இருக்கு படத்தினுடைய மிகப்பெரிய படம் வந்து ஜிப்ரானுடைய பின்னணி இசை பாடல்களும் பரவாயில்லை பின்னணி இசை வந்து படத்துக்கு ரொம்ப ஒரு பில்லர் மாதிரி ஜிப்ரானுக்கு கண்டிப்பா ஒரு மிகப்பெரிய இடம் அவருடைய இடம் வந்து அவருக்கான இடம் இன்னும் கிடைக்கல அப்படிங்கிறது ஒரு வருத்தம் தான் இந்த படத்தின் மூலமா கண்டிப்பா ஒரு மிகப்பெரிய இடம் கண்டிப்பா காத்திருக்கு ஜிப்ரான் மிகப்பெரிய அளவுல வருவாரு அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு திரும்பி வந்துடும் பெண்களுக்கு ஆதரவான பெண்கள் வந்து அவங்க வேற எதையும் எதிர்பார்க்கல முன்னுரிமை கூட அவங்க எதிர்பார்க்கல சம உரிமையத்தையும் எதிர்பார்க்கறாங்க அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் மனுஷியாதாவது பாருங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் அவங்க எதிர்பார்க்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த கருத்தா சொல்லாம அது ஆண்களே ரசிக்கும்படி சொன்ன விதத்துல தான் வந்து டைரக்டர் பிரம்மா சேச்சிருக்காரு பொதுவா வந்து இந்த பெண்ணியம் பேசுற படங்கள்னாவே ஆண்களுக்கு வந்து கடுப்பாகும் ரொம்ப ஓவரா ஆயிட்டா வந்து அதுவே வந்து மைனஸா மாறது கூட வாய்ப்பு இருக்கு என்னடா இவங்க மட்டும்தான் பிறந்தாங்களா நாங்க வர்ற கஷ்டத்தை சொல்றதுக்கு யாருமே இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி எரிச
ஆனா அந்த இது வராம பெண்களை விட ஆண்கள் அதிகமா அந்த படத்தை ரசிக்கிறது மாதிரியான ஒரு மேக்கிங் கொடுத்ததுக்கு ஒரு திரைக்கதை அமைச்சதுக்கு வந்து பிரம்மன் வந்து ஜெயிச்சிருக்காரு அந்த விஷயத்துல எல்லாம் பிளஸ் படத்துல மைனஸே இல்லை அப்படின்னு மைனஸ் அதாவது மெதுவா நகர்ற திரைக்கதை அதே மாதிரி ரொம்ப நேரம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறது மாதிரியான ஒரு பிரம்மை ஏற்படுகிறத தவிர்க்க முடியல பொண்டாட்டி கிட்ட கஷ்டப்பட்டு முழிச்சுக்கிட்டு இருக்க எங்களை மாதிரி கணவன்மார்களுக்கும் ஒரு படம் எடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்க வேண்டுகோள் யாராவது வச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா டைரக்டர் பிரம்மன் கிட்ட வந்து அந்த மெசேஜை கொண்டு போவோம் அடுத்த படம் ஆண்கள் மட்டும் அப்படின்னு அவர் நம்மளுக்காக படம் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம அவர்கிட்ட வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறோம் மொத்தத்துல இந்த படம் வந்து பெண்களுக்கான படம் அப்படின்னு நம்ம ஆண்களுக்காக எடுத்த படம் கண்டிப்பா அவசியம் குடும்பத்தோட போய் பார்க்க தரமான படம்